это жидкость все больше завоевывает популярность при лечении самых разнообразных заболеваний. Врачи все чаще назначают этот препарат в качестве комплексной терапии. Димексид. Что это? По своим физическим свойствам это органический растворитель. Другими словами, димексид способен проникать вглубь вещества или тела человека, и он часто творит чудеса. Далее одна минута о моих личных впечатлениях о силе димексида. На меня произвело большое впечатление силы димексида и его эффективность в восстановлении функции мозга после инсульта. Два с половиной года назад у зятя приключился инсульт. Зятя за 50 работал дальнобойщиком. Перегрузил себя работой так, что в Питере его еле откачали. Вернулся он в родной город. Голос и дикты его по телефону просто пугали. Мы встретились. Его координация движения была немного нарушена, но он мог ходить и обслуживать себя самостоятельно. В то время я познакомился с книгой Арчи Скотта «Димексид. Пособие для докторов». Я дал зятю почитать книгу. И зять стал принимать димексид. Через два месяца он вышел на работу. Дальнобойщиком. Работает по сегодня. Сейчас о применении димексида при простатите. Как комплексная терапия, при лечении простатита часто назначают клизмы. И народная медицина также рекомендует домашние средства микроклизмы, отвар ромашки, зверобоя, коры дуба. Если это направление интересно, пишите в комментариях. Будет выпущено видео, как сделать подобный отвар. Димексид – это уникальный усилитель оздоровительного эффекта. С ним лечебные компоненты в значительно большем объеме доставляются к больному органу. Сейчас о том, как развести димексид до нужной концентрации. Микроклизма – это 50-100 мл. Две стопки по 50 мл. У меня стакан отвара ромашки. Это 200 мл. Как сделать 100 мл настоя с 10% димексида? Я отливаю 90 мл настоя ромашки в отдельную емкость и добавляю туда 10 мл димексида. Далее цитата из книги Арчи Скотта о действии димексида на воспалительный процесс. Воспаление – это комплексная реакция организма на травму или разрушение тканей. В острой форме это можно охарактеризовать классическими признаками – боль, опухоли, жар, покраснение и потери функций. Димексид работает как мощный противовоспалительный агент. Он может минимизировать все симптомы воспаления. В клиниках мы наблюдали, как у пациентов уменьшались опухоли, локализованный жар остывал до нормы. Также пациенты часто замечали немедленное снижение боли. Это цитата из книги Арчи Скотта из главы «Действие димексида при воспалении». Обратите внимание, димексид – в неразбавленном виде представляет большую опасность не только для слизистых глаз, рта, носа, но и для кожи тела. Как-то раз при выливании из пузырька неразбавленного димексида капля по пузырьку стекла мне на палец. Через несколько секунд я обнаружил это и промыл это место на пальце большим количеством воды. Но уже было поздно. Боли не было. Но кожа на пальце превратилась в сухой нарост, как на топтыш, который бывает на ногах. Примерно через неделю кожа отвалилась постепенно. Помните, контакт с кожей рук возможен при концентрации до 50-60%, с кожей слизистых максимум 10-12%. Вначале лучше работать в перчатках. И берегите глаза нос, рот. В описании видео под окном просмотра 
приведена ссылка. Ссылка на книгу Арчи Скотта «Димиксид. Пособие для докторов».